ஸோ நம்ம சிசிஎன்ஏ கோர்ஸில் இப்போது இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப முக்கியமான பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ என்ஐசி அப்படின்றது ஒன்று இதை பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு பேர் வந்து நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ஐசி என்ன இது நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுனா அது ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லேப்டாப் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க இதுக்குள்ள என்ஐசின்னு ஒரு சிப் இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னா லேப்டாப்புக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப்பில் சைடில் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கணக்கு போட்டிருக்கும் இந்த மதர் போர்டில் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இது தான் லேண்ட் போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இது மூலிமா தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் லேப்டாப்ஸில் கம்ப்யூட்டர்ஸு கூட மதர் போர்டில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இருக்கும் அது இருந்தால் தான் இது நெட்ஒர்க்கிங்கில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது தான் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வந்து இது இது தான் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் இது கார்டு வந்து நான் ஃபர்தராக உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்றது கார்டு நம்ம ஏன் இந்த நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டை பற்றி வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்தராக நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு பற்றி தான் பார்க்குறோம் மேக் அட்ரஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு அது என்ன சார் மேக் அட்ரஸ் அப்படின்னா மேக்னா நீங்கள் ஆப்பிள் ஏதாவது ஒரு இது ஆ இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஏன்னா மேக்ன்ற வார்த்தை வந்து ஆப்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் விஷுவலாக ஸோ ஆனால் ஆப்பிளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சரிங்களா மேக் அட்ரஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒரு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது கமேண்ட் ப்ராம்ட்டு போய் சிஎம்டி அதாவது விண்டோஸ் ஆறு அப்படின்னு கொடுத்து ரன்னுக்கு போய் சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கருப்பாக ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று வரும் இதில் வந்து ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் ஆல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கான மேக் அட்ரஸ் கிடைக்கும் மேக் அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எழுதி வரும் அதில் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்ன்றது தான் இந்த மேக் அட்ரஸ் மேக் அட்ரஸ்னாலும் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்னாலும் ஒன்று தான் இதை வந்து ஏன் நம்ம மேக் அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்றத ஃபர்தராக பார்க்கலாம் மேக் அட்ரஸ்னாலும் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஈக்குவல் டூன் போட்டுக்கலாம் சரி இந்த மேக் அட்ரஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஏன் சார் நம்ம மேக் அட்ரஸ் வரும் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுன்றீங்க மேக் அட்ரஸ்ன்றீங்க அதுக்கு அதுக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் மேக் அட்ரஸ் வந்து எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகுது அவர் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸும் சேஞ்ச் ஆகுது ஏன் சார் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கார்டுக்குள்ளே மேக் அட்ரஸ் நீங்கள் உள்ளே பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டூ சிடி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் மேக் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த அட்ரஸ் தான் எப்போவுமே ஸ்டாண்டர்டான இது நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணோன்னாலோ இல்லை டூ ஆர் மோர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்டட் பண்ணோன்னாலோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக மேக் அட்ரஸ்ன்றது இருக்கணும் மேக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இது இல்லாமல் நெட் கனெக்டிவிட்டியை பண்ணவே முடியாது அப்படின்றது தான் உண்மையான விஷயம் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம என்ஐசின்றது என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் சரி என்ஐசி முடிஞ்சு போச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹப்பு ஸோ ஹப் இந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் ஹப்புனா என்ன அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் ஹப்புனா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணோன்னா டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது அந்த டைம் வந்து நம்ம ஒரு ஹப்புனா அப்படின்றத ஒரு யூஸ் பண்ணுவோம் 
ஏன் சார் நம்ம ஹப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணால் டேரெக்டாக லைன் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணோன்னு நீங்கள் இதுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு தேவைப்படும் 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 ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நாலுத்துக்கும் நாலு விதமாக இது பண்ணுறதால செலவு அதிகமாகிடுது அந்த செலவை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கணும் தான் இந்த ஹப்பு நம்மக்கிட்ட ஒரே ஒரு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சரிங்களா இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து ஹப்பு மூலயமா கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து ஒரு நாலு கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த நாலு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு ஒன்று தான் இங்கே இந்த ஹப்பு மூலயமா நாலுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதால நமக்கு நாலுக்கு இன்டர்நெட் ஷேரிங் கிடைக்கிது ப்ளஸ் இந்த நாலு நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுக்கான செலவு வந்து மிச்சப்படுத்துவோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த ட்ரெண்டு இதால் பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிடியூசஸ் எல்ஐசி காஸ்ட் சரி ஏதோ இது நாலே நாலு கம்ப்யூட்டர் தானே இதுக்கு மேலே நிறைய ஒரு எட்டு கம்ப்யூட்டரோ பத்து கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணோன்னா நாலு கம்ப்யூட்டருக்கு ஏதோ செலவு பண்ணி கொடுத்துரும் எட்டு கம்ப்யூட்டர் செலவு பண்ணால் என்ஐசி கார்டு செலவு எங்கேயோ போயிடும் ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஹப்பில் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் ப்ராட்காஸ்ட் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன இருக்கும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ப்ராட்காஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரேடியோனு எடுத்துக்கலாம் ரேடியோ என்ன பண்ணோம் யூஸ்வலாக யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹப்பில் கனெக்டாக இருந்தால் நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹப் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வச்சு எனக்கு ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் யூ இன்ஃபர்மேஷன் தேவை ஒன்றுத்துக்கு மட்டும்தான் இன்ஃபர்மேஷன் தேவை மீதி மூணு இன்ஃபர்மேஷன் தேவை இல்லைனாலும் இங்கே இருக்கிறவெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இதுதான் ஒரு மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இது ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துடும் இதுதான் இதில் ஒரு பெரிய நெகட்டிவிட்டி சரி ரெண்டாவதாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக நாலு இல்லை எட்டு தான் இருக்கும் கோட்ஸ் இதுக்கு மேலே போட்ஸ் கிடையாது இதனால் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்ததாக மூணாவதாக ஒன்று இருக்குது அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எயிட் எம்பி பர் செகண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்ன பண்ணோம் இந்த இன்டர்நெட் ஸ்பீடை வந்து நாலுத்துக்கும் பிரித்து கொடுத்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கும் எயிட் எம்பி கொடுக்காது இவருக்கு டூ எம்பி பர் செகண்டு இவருக்கு டூ எம்பி பர் செகண்ட் டூ எம்பி பர் செகண்ட் டூ எம்பி பர் செகண்ட் இந்த மாதிரி பிரித்து கொடுத்துடும் ஸோ ரெண்டு எம்பிக்கு மேலே யாராவது யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது விஷயம் எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் இன்டர்நெட் வேணும்னா மீதியெல்லாம் நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கூட டூ எம்பி டேட்டா வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு டூ எம்பி மேலே நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷியர் பேண்ட் வித் அப்படின்வாங்க ஷியர்னா விஷுவலாக சிதறதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி டேட்டாவை வந்து சிதற இருக்கிறதால பேண்ட் வித்துனா டேட்டாவுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இதனோட மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்தராக க்ரியேட் பண்ணது தான் ஸ்விட்ச் அதை ஃபர்தராக பார்க்கணும்